que es el tema de la rebaja en, los, en las nastas, el decreto que está elaborando el Poder Ejecutivo, que seguramente en los próximos días lo estará siendo firmado, la semana próxima, eh, y que entrará a regir seguramente en los primeros días de enero. Esta información es de primera mano, por eso es que los convocamos, porque el Frente Amplio, eh, creemos, ha hecho un gran esfuerzo para poder dar respuesta a lo que es un reclamo de la población de la zona fronteriza, eh, de, en la medida de lo posible. Esto, por supuesto, como ustedes saben, no es gratis, eh, todas las cosas cuestan y el hecho de ampliar a la zona fronteriza de Brasil el, el decreto que autorizaba a rebajar el IMESI en las naftas, como existía ya para la frontera del litoral con Argentina, tiene un costo que anda entre los 4 millones y medio, 5 millones de dólares, que es una renuncia fiscal que hace el gobierno en aras de contemplar esta demanda y esta necesidad de los pobladores de, de estas regiones del, del país. Eh, la otra cosa es que el decreto está en elaboración, es, sí, eh, ayer nuestro diputado, el compañero de Pardiña, participó en una reunión directa con el ministro, eh, se está elaborando, es decir, no, no está firmado, como yo he escuchado por ahí, están afinándose algunas cosas, es un decreto que se hace en el marco de, de una ley que nuestros compañeros ediles, aquí Daniel, pueden hacer alguna ampliación ahora, es una ley que es la que establece las distancias a las cuales hasta los 20 kilómetros que deben estar localizadas las estaciones de servicio, eso es lo que hace que de alguna manera esto no incluya a nuestra ciudad y que sea imposible que lo incluya porque no hay marco legal para ir a lugares con más de, a estaciones de servicio que estén a más de 20 kilómetros de la franja fronteriza. Esto no quita que en un futuro eh, se pueda trabajar para una modificación de la ley, lo que era evidente que esto no podía salir ahora, estamos en el final, ayer por ejemplo fue la última reunión ordinaria de la Cámara de Senadores y si se postergaba esto a esperar una ley que siempre es de mayor complejidad elaborarla y lleva mucho más tiempo, también se perdía la oportunidad de hacerlo ahora como lo está reclamando, lo estaban reclamando los ediles, había habido acá en Melo justamente un encuentro que reclamaba esto. Eso es lo que les tengo para decir y bueno, no sé, les dejaría aquí a los compañeros ediles, después Daniel también va a hacer un complemento. Lo, lo primero y más importante, más allá de que obviamente nosotros somos todos de Melo, y justamente las preguntas vienen orientadas a que cómo nos, nos va a afectar o no nos afecta esta resolución. Y yo creo que el Frente Amplio, si algo que ha tenido claro, es universalizar las situaciones. Entonces, eh, este, este decreto que, que, que va a salir y está en elaboración comprende a cuatro departamentos. Y así fue planteado que mismo a, a, a propuesta de la Junta Departamental de Cerro Largo, que se realizó una reunión con los cuatro departamentos, o sea, Rivera, Rocha, este, Artigas y Cerro Largo, que ya venían trabajando el tema desde, desde hace mucho tiempo, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Artigas estaba afectado por las dos fronteras y no estaba incluido tampoco en la ley con respecto con Argentina. Entonces, partiendo de, de esa base en esa reunión, lo que salió por unanimidad de las cuatro juntas, a sabiendas de que quizás la ciudad de Melo, así como en Rocha, iba a haber, no iba a haber la misma respuesta que, que en, en Rivera y Artigas por las, las diferentes instancias, igual fue aprobado por una, una, una unanimidad la, la propuesta específica de que en lo inmediato se igualara la ley del 2007 con respecto a la frontera con Argentina con los departamentos fronterizos con Brasil. Con respecto a la otra aclaración, y para especificar, para, quien lo, para que se pueda leer, la ley 18.083 que se aprueba, la ley de la reforma tributaria, o sea, como le decía Guarino, es una ley, en su artículo 38 ya especifica los 20 kilómetros. A posteriori sale el decreto en el 2007 con respecto a las fronteras con Argentina. ¿Verdad? Luego el análisis del decreto, sí, se puede, se puede ver que por ahí puede haber algunas dificultades, como puede ser lo de la tarjeta de crédito. Dificultad que en el litoral no ha sido planteada como tal. Este, 
se efectúa sin ningún, ningún tipo de, de, de problemas, pero eso no quita de que se pueda evaluar y considerar su modificación. ¿verdad? Este, yo creo que, que acá lo principal es que esto fue, ha sido un trabajo, sí llevado a cabo por el gobierno del Frente Amplio, pero se ha trabajado en conjunto con todos los partidos políticos y de cuatro departamentos. Digo, entonces, las cosas a veces... Cuando, Obviamente, si nos tocan de cerca, lo miramos en lo puntual, pero creo que también hay que mirar en el esfuerzo que se está haciendo en toda una frontera. Este, eso quería dejar en primera instancia como, como aclaración, ¿verdad? El tema del gasoil, ¿no hay, no hay posibilidad futura de, de modificarlo? Porque digo, debe ser una de las cosas que más se contrabandea el gasoil, ¿no? Pero ya existe. Por la diferencia abismal... Bueno, eh, ahí, ahí también podemos analizar situaciones. Digo, este tema daría para hablar este, muchísimo, lo cual me pongo a disposición para extender toda la información que, que, que podamos tener, toda la, la bancada y la mesa política del Frente. Con respecto al, al gasoil que mismo se, se generó, ya sea lo del gasoil productivo, la, la, hay, hay una propuesta del Partido Nacional en sacar el IVA al gasoil, también podríamos decir... Este, quizás un poco con crueldad de financiemos ANCAP, este, pero yo creo que si hay algo que también ha hecho, porque hay que reconocer las cosas y no olvidarse y perder memoria. Digo, el gobierno del Frente Amplio ha exonerado de, de, en descuenta en, el, en la facturación de pago a los productores agropecuarios, o sea, tienen sus beneficios, al transporte terrestre de pasajeros y este, está por salir, o ya salió el tema del FEDECON del fideicomisos a los taxis. O sea, tenemos que partir de la base que Uruguay no es un país productor de petróleo. Digo, nosotros no podemos tomar las medidas que pueda tomar Argentina o Brasil y aclarar de que Uruguay, si, si nosotros vemos el histórico de precios desde el 2005 al 2013, en los dos gobiernos del Frente Amplio, los aumentos máximos han alcanzado un 30%. Y si nosotros miramos para atrás los 30 años restantes, vamos a ver aumentos de hasta el 200%. Entonces, yo creo que es, es bueno también valorar el esfuerzo que implica para el país y todos nosotros, porque todas esas subvenciones y controlar los precios se debe este, justamente a políticas generales del gobierno.